Sarele de la orașe, de la județe, s-au dus toate la București? În cea mai mare măsură. Deci nu, mai găs nu se mai găsește nimic în... În mod normal, n-a Bun, doi. Cât timp ar dura? Sau mergi cu buletinul, buletin am pașaport sau cu ce... Deci nu e o greutate ca să poți merge să-ți vezi dosarul la ora actuală? Nu, este o procedură simplă. Dacă îmi dați o împuternicire, eu pot să mă ocup de lucrurile astea foarte ușor. Eu să da. Uh, prin corespondență durează mai mult. Eu pot, în mod personal, eu merg acolo frecvent și chiar luna viitoare sunt programat iarăși o săptămână la cercetare. Deci dacă sunt persoane care doresc, eu vă pot da un model simplu de, de cerere, îl depunem acolo și sunt mulți păstori la care le-am scos dosarul și alții okay. care așteaptă acum să... Și îl trimite... Eu o fac fotocopie și vă trimit, vă trimit fotocopia identică. Ia, deci CNSAS-ul când dă copii le pune și o apostilă pe el, o apostilă roșie, ca în felul, o ștabilă roșie, ca felul ăsta să fie documentul autentic. Să ia, ia. Bun. O altă problemă care voiam să o spun, e o apreciere care o vreau să o fac. Când am citit cartea, bine, soția a stat o noapte întreagă să o citească până dimineața, că era a doua zi liberă și nu s-a culcat până dimineața, când eu trebuie să mă duc la lucru, zic, și acum e. Deci încă mai am un pic și o termin. Bine, după ce am reușit să o citesc, am zis, domnule, fratele ăsta s-a documentat foarte bine. Jumătate din ea, adică prima parte a cărții, privește exact relația, să mai bine zis, subordonarea, sau cum vreți să o numim, a, a bisericii față de autoritate. Ce-a făcut autoritate? Exact așa. Deci, eu am trăit lucrurile practice care le-am cunoscut și exact așa s-a întâmplat. Chiar în sus soției zic, uite, domnule, exact așa a fost cu finanțele, cu una, cu alta, cu alta, cu alta. Până când s-a ajuns la problemele, mă rog, care alea nu le înșuiam. Întreba fratele Nălu de proroci. Acum, spuneai că unii erau marginalizați, dar alții erau racolați. Uh, apoi... A spus că securitatea n-a făcut deosebire. N-a făcut deosebire. De peste tot. Și dintre proroci are răcă. Ia. Deci, problema, problema a, a situației din vremea aceea a fost o situație foarte, foarte grea, să zic, pentru că erau oameni care pe mine mă șoca foarte mult când ziceam, domnule, ce câștigă oamenii ăștia pentru ca să facă aceste slujbe? Ce câștigă oamenii ăștia? Pentru că de câteva ori, mă rog, fost de mai multe ori când am fost întrebat de anumite lucruri, a corespuns Exact întrebările lor și întrebările altora au corespuns. Și cuiva, na, nu i-am spus până acum, nu i-am spus niciodată numele. Și când a venit și mi-a zis, domnule, exact securitatea mi-a pus problemele astea. Zic, domnule, dar nu să potrivesc lucrurile astea. Oare de ce? Oare de ce? Deci, astea erau niște lucruri reale, concrete. Uh, în privința fără controlului din punct de vedere al educării, educării personalului, nu numai apostolului, și a conducătorilor. Iar că, exact așa cum ai scris, în fiecare trimestru se ținea acele conferințe, nu să dădea prea mare importanță temei teologice, dar să dădea o foarte mare importanță temei sociale. Patriotice. Patriotice. Numai o paranteză fac și închei. Când am avut, au fost multe conferințe de asta, dar una de la Orade, care le uram, e adevărat, că nu vreau să-mi fac acum nu știu, dar le uram, pentru că de copil am, urat, am urât comunismul și membri de partid și așa mai departe. Fratele Ștengaru spunea, mai zice, hai că începe conferința. Zic, tu te tale acum, hai, nu-i numele tale. Băi, zice, hai că stau și eu lângă tine. Zic, nu stau acum, că poate eu o să zic altcineva, gândi și să-i lângă mine. Cârstoiu, care era inspectorul general, l-a auzit pe Ștengaru când m-o chema și-o zis, păi, nu-mi las, că mai stau. Dar de ce cărstă eu? Auzi, Domnul Ștrenga, ce l-a chemat, că mutura le știe astea de la naștere. Ca un cuvânt așa de, de bărjocuri. Ce le știe de la naștere astea? S-a zis, mă, diavolul ăsta, Domnule, bine, să pun regulă la noi aici. Deci era 
uh, era un control uh, care nu a să uh, imagina, să zic așa, dacă nu l-ai trăit acolo în, în momentele aceleași. Uh, de ce zic că uh, partea de subordonare sau de control exact așa a fost în realitate cum a prezentat fratele Vasilic.